Tilkynningar til barnaverda Reykjavíkur hafa aldrei verið fleiri, fara þarf aftur til efnahagshrunsins til að sjá viðlíka fjölgun. Tilkynningar frá skólum hafa nær tvöfaldast og borgin kannar hvað veldur. Stjórnar andstaðan gagnir ríkistjórnina fyrir aðgerðarleysi í húsnæðismálum og við að ná tökum á verðbólgunni. Formenn stjórnar flokkana sjáu ekki vanda almennings sem verði ekki leistur með glærukynningur. Forseti Úkræinu hafnar staðhæfingum Rússa um að þeir hafi náð bakkmúta á sitt vald. Borgin sé rjúkandi rúst en úkræinskir hermenn haldi baráttumana áfram. Íslenskir vísindamenn eru tilnefndir sem uppfinningamenn Evrópu hjá Evrópsku einkaleifastofunni. Þeir hafa eftir þryggja áratuga vinnu fundið upp aðferð til að gefa lifið sjúkdómum í sjónhimnu án sprautu. Teimi vísindamanna frá Fraklandi freistar þess í sumar að taka eins konar röngkanmynd af öllum snæfilsjökli til að sjá inn í hann og komast að því hvort hann liggi að miðju jarðar eins og í frægri sögu sjúlsvern. Gott kvöld. Aldrei hafa borist jafn margar tilkynningar til barnavenda Reykjavíkur á fyrstu þremur mánuðum ársins og nú. Tilkynningum frá grunnskólum hefur fjölgað um 80 prósent. Við erum að sjá það núna á fyrstu þremur mánuðum ársins að þá fjölgar tilkynningum til okkar um 20 prósent miða við árið í fyrra. Og það er, ég svolítu mikil aukning, vil ég að segja. Það er svona í prósentulega séð er þetta svipuð ef ekki meiri aukning og við sáum í hérna COVID og jafnvel bara við leitum aftur til hrunsins. Þegar tölfræðinni skoðu nánar má sjá alvarlega vísbendingar. Þannig hefur tilkynningum vegna barna sem beita ofbeldi fjölgað um 64 prósent. Hér er þó mikilvægt að hafa í huga um fá tilvik er að ræða þegar á heildinni litið en að þeim rúmlega 1400 tilkynningu sem hafa borist eru 97 vegna ofbeldishegðunar barna. En við sjáum þá fyrstu þrjum mánuðum ársins að þá berast okkur rétt um hundra tilkynningar um að baddbeiti ofbeldi. En á fyrstu þrjum mánuðum ársins árana síðustu fjára fimm ára á undan þá eru þetta svona 50 til 60 tilkynningar. Þá vekur ekki síður aðtekli þegar tölfræðinni skoðuð að það hefur orðið 80 prósent aukning á tilkynningum frá skólum í Reykjavík til barnamöndanefndar. Já, það er líka svona hérna undurflokkur sem við erum svolítið búin að vera að horfa núna fyrir þessa fyrstu þrjá mánuði. Að við sjáum tölu verða að aukningu í svona tilkynningum frá skólum. Við vitum ekki hvers eðlis þær tilkynningar eru, þetta er bara heildar fjöldi tilkynningar sem að berast frá skólum. Og það eru á fyrstu þrjum mánuðum ársins 80 prósent aukning. Fréttastofa leitaði viðbræða hjá skóla og frístundasviði. Þar fengur þau svör að könnun væri hafin vegna málsins en væri ólokið. Katrin Helga segir að þó tölunda séu áhyggjöfni sem mikilvægt að stopnanir og samfélagi sé vakandi fyrir þessari aukningu en það hávar umræði samfélaginu um ofbeldi á meðal ungmenna. Og líka þetta bara til þess að vekja þá sem eru í nærum hverfi barnana til vitundar um stöðuna og hvað er að gerast þannig að það sé hægt að bregðast við vanda barna eins nálægt barninu og hægt er. Formenn stjórnar andstöðuflokkana vilja skýrari stefnu hjá ríkistjórninni og markvissari aðgerðir til að takast á við verðbólgu og húsnæðisvanda. Sömum finnst stjórnarflokkarnir hættir að vinna saman og formennindir vera blindir á vandan. Hart var deilt á ríkistjórnina í silfrinu á rúf í morgun þar sem formenn allra flokka á þingi komu saman. Efnags og húsnæðismál voru þar fyrirferðamikil og stjórnarandstæðan lagði til ímsar lausnir. Það er hægt að ráðast í aðgerir til að mynda leigumarkaði, þessu snúa leigubremsu og síðan eru það auðvitað vaxtabætunar. Nú eru heimavellir að pakka saman og pilla sig og hér eru átt í 2000 eignir ef það er ekki ríflega 2000 sem verða núna á bóðstólum. Við hljótum nú að geta bara gjössalega tekið það yfir, komið þessu inn í félagslega kerfið. Innviðar á þeirra segir ímislegt í vinnslu til að taka á húsnæðisvandanum meðal annars að taka á Airbnb og húsalegu. Aðal vandamál okkar eru þetta að ná niður verðbólgu, en í húsnæðismálunum þurfum við að byggja meira. Og þar er stærsta áskoranin, hún tekur tíma og við erum að vinna hana. En það sem þessi ríkistjórn hefur gert er að skapa skjól fyrir tekjulegstu með millifæslum, eins og vaxtabótur sem voru gerðar núna um áramótin, hækkunum að bótum almannatryggingar, ímsum húsnæðisúraðum. Formaður flokks fólksins gaf lítið fyrir þetta og sagði bæturnar ekki hafa náð að fylgja verðbólgunni. Hæstvirtur fjármálar á þara virðist vera blindari heldur ég. 
Formaður viðreistnar sló kunnulegt stef og vill losna við íslensku krónina. Það er alltaf fyrstu kaupjöndur, það er alltaf látöki fólki, það er alltaf millitöki fólki sem þarf að bera byrðarnar af íslensku krónunni og það er komið tími til þess að við setjum hann á daskra. Formaður Pírata spurði hvort ríkistjörnin væri hætt að vinna saman. Það er bara svona ráðþyrra hver út í sínu hotni að gera sitt. Það er engin skýr stefna um það hvernig á að leysa stóru máli. Það er vandamál þessari ríkistjörnar er að hún ruglar saman áformum og árangri og útgjöldum og árangri. Eins og húsnæðismálum, þá státa menn sig af miklu árangri með því að hafa haldið þessu margum kynningar, læri kynningar. Já, alveg að þau tölum mikið um húsnæðismálin en rættu þau eitthvað fleira? Jú, það var ímislegt sem að var rætt þarna. Til að mynda var aðeins komið inn á leiðtófund Evrópuráðsins og breytingar á stjórnarskrá. En þó að sé nú alveg bara rétt ár frá síðustu kostningum og þá hljómaði þetta á stundum svolítið eins og bara leiðtófundur í aðdraganda kostninga. Formenn stjórnarflokkana, þeir skutu á samfylkinguna fyrir það að ganga á bak helstu baráttumál sinna stjórnarskrábreytinga og Evrópu sambands aðild. En Kristrún Frostadóttir svaraði því til að eins og staðan væri núna í samfélaginu þá væri önnur mál sem að þyrftu að vera ofar á daskra. Þetta kemur frá formanni samfylkingarinnar sem fyrir tíu árum var með tvö helstu stefnamálin að ganga í Evrópu sambandið og breyta stjórnarskráni. Þessu eru við búin að vera að berja skegg í tíu ár, sjástæðarflokkurinn, og samfylkingin hefur núna tekið þessi stóru stefnumálsinn sem átti að vera grunnurinn að velsældinni og pakkaði mun í pappakassa og hent til liðar. Ég finnst að skipta líkil máli að stjórnmálamenn komist á þann stað að átta sig að því hvað það er sem velnætt fólk hugsur um þegar vaknar á mótnana. Það er aðgengi að grunn heipiristjónustu, það er húsnæðiskostnaður, meiri hluti þjóðurinn að vill sjá breytingar þar í, það er alltaf samfylkingin að samenna fólk áður um fóm umbúð til annar að verka. Það er kannski ekki skrítið að öll spjóta við staðið á formanni samfylkingarinnar. Það er náttúrulega sá flokkur sem hefur mælst með mest fylgi út á farið. Einmitt, þetta var svolítið ríkjandi stef í þættinum. Sigurður Ingi, hann sagði að sér fyndist eins og það væri svona að vera að íja því að væri að myndast tveir turnar í pólitík á Íslandi. Sigmundur Davíð sagði aftur á móti að sér fyndist vera bara að vera að myndast drögan í ríkistjórn og taldi að sjálfstæðisflokkunum var að teyja sig átt að samfylkingunni. Er það líklega ríkistjórn? Ekki ef miðaði við orð Kristrúnar Frostadóttur sem hún hafði leitt hafðast þessi viðtali í vikunni þar sem hún sagði að hún yrði nú betri fjármarar þeirra í þessari ríkistjórn heldur um Bjarni Beinundarsson. Katrín Jakobsatur var spurð út í þetta, hvort hann hugnaðist þetta. Hún sagði nú að sér, sér grunnaði það að Kristrún gæti orðið góður fjármarar á þeirra en svo kom löngur lofræða um hvað ríkistjórnin hefur staðið sér vel þannig að það kannski hugnast hann ekki breytingar þar á. Ég er viss um að Kristrún Frostadóttir geta orðið góðu fjármálar á þeirra en ég hlýt nú aðeins að koma inn á þessa umræðu um efnaðismálin því þar finnst mér aðeins svona skeika skökku við. Við erum með þetta stödd í þeirri stöðu eftir heimsfaraldur þar sem ríkisjóðu var beitt af fullum þunga til að koma okkur út úr heimsfaraldri að við erum að búin að vera klást í raun og vera við þessa verðbólgu síðan en það sem gerir stöðu íslenska hagkerfisi sterka er svo staðurend að hér eru mikil efnahagslið umsvif og hér er raun spáð enn meiri hagvest en áður var spáð vegna þess að umsvifin eru mikil, vegna þess að atvinnustíð er hátt, við erum með atvinnuleysi í þannig að þremur prósentum þannig að ég tel þess að umræða á ákveðnum villikötum en ég átti með alveg á því að verðbólgan verður að fara niður og hún mun fara niður. Þá fyrir út í heim. Úkræðinu mönnum er aðeins heimilt að nota F-16 úrastuþóttunar til árása á Rússa á úkræðinsku landi. Þetta ítrykkaði Joe Biden fórsetti bandaríkina í Hiroshima í morgun. Fórsetti sá þeirra Bretland segir að byrjað verði að þjálfa úkræðinska flúmin á þóttunar í sumar. Þriggja dæga leiðtófund í sjö voldi ústyrikja heimslauk í morgun. Þar var úkræðinu mönnum lofað enn meiri stöðningi. Nefnilig, þess Rússland nýtt darauf setsin sól, þess es, venn es lange genug durchheld, am ende die unterstützung für die úkræðinu nachlest. Og þess bleibt die botschaft, Rússland muss troppen zurückziehen. Margir fögnuðu ákvörðun bætis um að heimilega þeim Evrópuþjóðum sem hafa yfir að ráða F-16 orðustu þóttum að senda þær til Úkræðinu. Við supporting Ukraine to develop the air force it needs for the future, with the UK training Ukrainian pilots starting this summer. And we've made a real breakthrough at this summit, thanks to President Biden's support, for an international coalition to provide F-16 jets. Bæðin hétt Úkræðinumönnum enn meiri stuðningi að þessu sinni andverði 375 miljóna bandarækjadala. 
the United States announced our latest tranche of artillery, ammunition, anti-tank weapons, and bridging equipment to help Ukraine succeed in the battlefield. Biden sagði að F-16 þóttunar hefði ekki komið að gagni í baráttun í bakmút. Yevgeni Prigozhin leit og í vagnar málaleiðina hélt í fram í gær að rússar hefðu náð enn á sitt vald. Þar hafa lengstu og blóðugustu bardagarni verið háðir. Selenski segir fullirðingar rússa rangar, úkrænskir hermenn haldi baráttun um borgina áfram. Skazu vam, skazu vam vidvert og my sjúgudni í persi upp zapetanja búlu znóf pro bakmút í já vam skazu sh Скажу відкрито, що фотографії зруйнованої Херосіми саме нагадують мені, абсолютно, абсолютно нагадують Бахмут і інші такі містечки. Абсолютно, нічого живого немає, всі будівлі зруйновані, немає розуміння навіть, де вулиця, де будівля. Тобто це просто абсолютно тотальна руйнація. Búið er að rifta samningi Kópavogsbæjar við ítalst verktaka fyrirtæki um Kársnerskóla. Staðan skýrist eftir úttekti vikunni og kort bjóða þurfi verki út á ný. Viðræður standa yfir við undir verktaka um að ljúka verkinu. Kársnerskóli var rífin vegna miklu og ákveð að byggja nýjan. Eftir útbóð á evróska efnaðarsvæðinu var gengið til samninga við ítalska verktaka fyrirtækið Rít Sani Dekher en samkvæmt upplýsingu frá Kópavogsbæ komu fram gallar á unnu verki verktakans sem hafi ekki sint fullnægjandi úrbótum þrátt fyrir ítrekaðar áskoranir. Morgunblæði greindi frá því að miklu sveppraði greinst í nýbyggingunni og að nýir gluggar hafi lekið. Bæjastjórn Kópavog samþykti 9. maí heimild til að rifta samningnum við verktakan og það hefur nú verið gert. Já, samningum var rift daginn eftir að bæjastjórn veitti heimild til riftunar. Þýðir það að þið eru algjörlega laus við þá eða verður einhver eftirmál að því? Já, nú er þetta næsta verk bara að það verður stöðu úttekt gerð á framkvæmdum og byggingu, ástand byggingarinnar og í framhaldinu erum við að kortleggja hvernig við klárum verkefnið og erum í samtali við ímsa verktaka hvað það var þar og væntingar okkar eru að við náum að klára verkið sumar í 2024. Ástið segi það eftir að kortleggja hvort bjóða þurru verkið út aftur, þessi mál skýrist að lokin í stöðu úttekt. Hún segir ekki líka fyrir á þessari stundu hvort og þá hver viðbóta kostnaður verður vegna málsins. Að spurð hvort ítalska fyrirtækið höfði mál vegna riftunarinnar og krefist bóta, segir hún það ekki líka fyrir. En það er hins vegar mikilvægt að hafa í huga að þetta er auðvitað neyðar úrræði sem við gripum til vegna alvarlegra vanemda verktakans. Og það er auðvitað bara krafa kópóðsbæjar að við sjáum hér skóla rísa sem uppfyllir allar þær kröfur og þau gæða við mig sem að við höfum verið með skýr með frá upphafi og þess vegna erum við að beita þessu úrræði. Líræðisflokkur Kyriakus Mitsotakis, fórsettisáðara, vann yfirbröða sigur í grísku þingkostningunum í dag. Þegar búið var að telja 60% atkvæða var flokkurinn með 41% sem skilar honum 145 þingsetum, aðeins 6 frá hreinu meirhluta. Líðræðisflokknum vegnaði betur en skoðan að kannani gafu til kynna og færð tvöfalt fleiri atkvæði en helst í keppinutur hans. Mitsa Takis færð þrjádaga til að mynda ríkistjórn. Takis það ekki færð Alexis Tsipras, fyrirrandi fórsætisþráðara og leitó í Sýrísa bandalas vinstirflokka umbóðið. Ólíklegt er að stjórnarmyndun af veiraður byrja árangur með að við yfirlýsingar leitó að þryggja stæstu flokkana fyrir kostningar. Fórsætin Katarina Skellarápólu skipar þá bráðabyrðastjórn sem stýrir Grikklandi fram yfir þær kostningar. Kostninga fyrir komulega var breytt fyrir fjórum árum. Komi til kostninga í júli fá þeir flokkar sem á 25% að fylgi 20 þingmenn til viðbótar og fleiri verði fylgið meira. Nái flokkur 40% um aðkvæða bætast 50 þingmenn við en 300 sitja á gríska þinginu. Að minnsta kosti 12 létu stórumlega 100 voru flutt á sjúkrahús eftir að hafa tróðist undir á fótboltaleiki El Salvador í gerkvöld. Örtröð myndaðist við innganginn þegar fólk reyndi að komast inn á völlin eftir að búið var að loka hliðunum. Talið er að margir hafi keft falsaða miða og verið meinaður aðgangur. Þeir hafi því freistað þess að komast á leikvanginn með fyrirgreindum afleðingum. Augdróparnir eru afrakstur áratuga langrar elju, segja vísindamennirnir á bakvið augn lifja þróunar félagið Okulis. Þeir eru tilnefndir af evrópsku engaleifa stofunni sem uppfinningamenn Evrópu. 
Algengast að orsök þess að fólk á vinnualdri verður blint eða tapar sjón er sjónhimnu bjúgur á völdum sykursíki. Hingað til hefur sjúkdómurinn verið meðhöndlaður með því að sprauta lifi inn í auga sjúklingsins. Uffinning tvekja Íslendinga hefur nú opna leið til þess að gefa lifið á myndþægilegri og aðgengilegri máta. Það er enda líka til leysarmeðferð sem hefur verið notuð til skams tíma en, en, en þarna er í fyrsta sinn hægt að meðhöndla þennan sjúkdóm með auktrópi. Nokkuð sem Einar og Þorstein hafa stemt að síðan leiðir þeir að lágu saman fyrir 30 árum. Að skilja betur hvað hindrar að lif komist undir yfirborðaugans og jafnvel alla leið aftast í sjónhimnuna. Og þá komum við upp með augdropa sem auka leysaleika fitusækina lifja í vatni en á sama tíma gæti haldið þó nokkuð langan tíma í, í, í þarna tárávökunum og leift þeim að komast inn í augun og í bakhluta augans. Þetta tók nokkuð langan tíma okkur reynar. <laughs> Þrótlausa elju í þrjá áratugi samhliða kennslu og öðru vísindastarfi. Við getum sagt söguna svo sem hvernig við vorum að þessu en það kannski þarf að býða betri tíma, það tekur lengri tíma að segja frá því. En það tók okkur langan tíma, ekki bara þegar við vorum búin að samfara sjálf okkur um að við gætum þetta sem var með hennar rannsókn Einar átti samstafsmenn í, í Japan sem hjálpuð okkur mikið. Því þá tók við að finna fjárfesta sem höfðu jafnmikla trú og þeir á verkefninu. En þar hleypur kostnaður við rannsóni sem þessar á miljörðum. Þetta var ekkert auðvelt, það tók á að geta gert þetta að gera þetta, en þetta tókst. Fyrirtækið var formlega skráð á markað í bandarísku kauphöllinni nastak í mars. Auk þess eru þeir kollegar komnir í þryggja sæta úrslit evrósku uffinningaverlunana sem verða veitt í sumar. Verlunin veitir evróska engalefistofan og eru ein þau virtustu á sviði nýsköpunar. Þetta er náttúrulega fyrst og næst bara mikill heiður að, að vera tilnefndur sem jú uffinningamenn Evrópu. <laughs> að, að, þannig að það, það, það er mjög, mjög gaman að því og maður vonar að þetta að vona, verði, verði kvartning, þetta kveti fleiri fram á veg og svona sem sagt að, að, að menn átti sig á því að, að vísindastarfsemi hún, hún skilar sér. Og meira úr vísindaheiminum, því franskt vísindateimi tekur nú röntgenmynd af snæfilsjökli og afhjúpar þannig innvóls eldfjallsins með því vonast frakkarnir til að finna leiðina að miðju jarðar sem landi þeirra skrifaði einu sinni sögu um. As you know, of course, this volcano is a, a symbol uh, for France and Iceland because of Jules Verne and uh, the journey to the center of the earth. Vísindamennirnir vilja komast að því hvort leiðin að miðju jarðar leynist raunverulega í Snæfilsjökli. Til þess nota þeir svo kallaðan mýjenda skanna. Mýjendir verða til í gufukólfinu og lenda á jörðinni. Those muon, uh, which are a kind of big electrons, they can cross the Snæfilsjökul, they can cross the mountain without being absorbed. And so they can probe the different areas within the, the, uh, the, the volcano to check if there are some cavities, some faults, some uh, areas uh, which are more dense, areas which are less dense. And so we make a kind of X-ray imaging of the volcano. Skannin verður við austanverðan snæfilsjökul í sumar og safnar gögnum. Áður var hann við sunnanverðan jökul. Með því að pústla saman upplýsingum frá ólíkum sjónarhornum verður hægt að afhjúpa innvóls eldfjallsins. Nánar um þetta í landanum í kvöld. Og fylgi fyrskur þess að starfsemi cannabis sölustaða var nýlega leifði í New York borg í bandaríkjunum er að sífelt fleiri hundar éta stuppana á götumúti og sætindi með efninu og veikjast. Þeir á meðal er hinn áttamánaða bondi sem veiktist ha hastarlega eftir göngu ferðadögunum Dýralæknir segir einnig hafa færst í aukana að hundar komist í cannabis eiganda sína heima fyrir. Cannabis eitrun er þó yfirleitt ekki lífshættuleg fyrir dýrin. He was doing his usual sniffing the ground and just looking at everything. And then when I got back to the apartment about an hour later he was non-responsive, was asleep, didn't move and I woke him up and his eyes were really unfocused and his head was just moving like this constantly. As the vet said, he looks like a drunken sailor, right? That's kind of the symptoms. Um, while that's funny, it's very upsetting when it's happening to your puppy, actually. Anecdotally, I'll tell you, I see it growing, like two cases in the last month. 
this is this is something that really was two cases in a year previously. I, I see joints on the street, I see people smoking on the street, and I see dogs looking around for something to find. I think it's, it's only a matter of time before it's a, re a really regular occurrence. That's a little bit of weather. Suðvestan og síðan vestan 8 til 15 metrar á sekundu og skúrir eða slittu jæli fyrramálið. En bjarta mestu norðaustan og austanlands. Úrkomu lítið eftir hátegi og þá lægir fyrir aftur að rigna og suður og vesturlandi annarkvöld. Hiti 6 til 13 stig. Kristín Hermastotti veðurfræðingur hún fyrir nánar yfir veðrið næstu daga að loknum íþróttafréttum sem að Helga Margrét Höskuldstóttir færir okkur í kvöld. Manchester City fekk Englandsmeistara titilinn afhentan í dag eftir að liðið varð meistar í sófanum heima í gær. Pep Guardiola segist hins vegar ekki vera orðin sattur. Sveindi Stjén Jónsdóttir lagði upp mark þegar að Wolfsburg kjælt lífi í titilvonum sínum í þýsku úrvalsteldinni. Við lítum líka við á Íslandsmótun í Skák sem að stendur sem hæst þessa dagana, ekki miss af íþróttum hér eftir fréttir. Það var ekkert eftir nema að rifja upp það sem var helst í þessum fréttatíma. Tilkynningar til barnavendar Reykjavíkur hafa aldrei verið fleiri, fara þar aftur til efnahags hrunsins til að sjá við líka fjölgun. Tilkynningar frá skólum hafa nær tvöfaldast og borgin kannar hvað veldur. Stjórnar andstaðan gaggrinn í ríkistjórnina fyrir aðgerðaleysi í húsnæðismálum og við að ná tökum á verðbólgunni. Formenn stjórnar flokkana sjái ekki vanda almenning sem verði ekki leistur með glærukinnurgu. Fórseti Úkraðinu hafnar staðhæfingum Rússa um að þeir hafi náð bakmút á sitt vald, borgin sér rjúkandi rúst en úkraðinskir hermenn haldi baráttu um hana áframa. Íslenskir vísindamenn eru tilnefndir sem uppfinningamenn Evrópu hjá Evrópsku engaleifistofunni. Þeir hafa eftir þryggja áratuga vinnu fundið upp aðferð til að gefa lifið sjúkdómum í sjónheimnu án sprautu. Teimi vísindamanna frá Fraklandi freistar þessi sumar að taka eins konar röngkanmynd af öllum snæfilsjökli til að sjá inn í hann og komast að því hvort hann liggja að miðju jarðar eins og í frægri sögu Sjóls Vörn. Næstu fréttir verða sagðir í útvarpi klukkan 10 í kvöld og vefurinn Rúf.is, hann er uppfærðir alltaf sólarhringi, við minnum líka á að fréttir Rúf eru aðgengilegar á TikTok og Instagram. Þessum fréttatíma er lokið, takk fyrir samfélduna um helgina og verið þið sæl. Sextio fjögur ár.